नमस्कार ओबमैन फाउंडेशन आयोजित श्रद्धे श्री जुगल किशोर मुखोपाध्याय महाग्रंथ द प्रैक्टिस अब द इंटीग्रल योग एर पाठ एवं आलोचन ही अनुष्ठान जाना समबित होते सकल के आंतरिक स्वागत एवं शुभेच्छा जाना जुगल किशोर मुखोपाध्याय लेखा दि प्रैक्टिस अब द इंटीग्रल योग पूर्णजोगेर साधन पद्धतर पद्धतिगत जे जीवन प्रयोग तरह सम्पर्के रकम विस्तारित रकम गभर एवं ए रकम वास्तवसम्मत निर्देशावल सत्य विरल जुगलदा निजे खूब बड़ साधक छें पूर्णजोगेर जे मूल विषय अर्थात वास्तव जगत संगे वास्तव जीवन संगे जोग के ओतप्रोत भावे मिलिए धरा जोग जो शुदुम्र चेतनार एक विशेष स्थिति अभ्यसोग्य नये जोग जे जीवन प्रत्येक अंशे व्यक्ति जीवन वास्तव जीवन प्रत्येक अंशे जे जोग साधनार भूमिका अत्यंत विशिष्ट हो उठते परे से जुगलदार य महाग्रंथ खूब स्पष्ट भावे बोझा जा ग्रंथटर पाठर संगे हमें जुक्त रही नतून अध्याय प्रवेश कर गत पाठे शेषे खूब ही सामान्य एकटूखानी अंश हमें आलोचन एने आज के अध्याय के पाठ शुरू होध्यायटर शीर्षक हल साधना थ्रू मेडिटेशन ध्यान जोग ये षोड़श अध्याय तो हम मेडिटेशन शब्दीर संगे बर्तमान सकले ही भीषण भाव परिचित पाश्चात्य मेडिटेशन भारतवर्ष सम्पर्चय जखनी क्यों दीते चान तक का मेडिटेशन विषय चले आसे अर्थात मेडिटेशन एक एकान भारतीय विषय এই রকম একটি ধারণা সমগ্র জগতের রয়েছে ভারতে তো বটেই বিশেষত গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এই শতাব্দীর এই যে দুটি দশক অতিক্রান্ত হলো তার ভেতরে এই মেডিটেশন বিষয়টি এত বেশি ভার আলোচিত হচ্ছে আমাদের যে ব্যবস্থাপনার পঠন পদ্ধতি তার ভেতরে তার যে প্রয়োগ তার মধ্যে এই মেডিটেশন শব্দের বহুল প্রচলন আমরা দেখেছি তো ধ্যান যোগ বা যোগ সাধনার ভেতরে ধ্যানের একটি নির্দিষ্ট স্থান এটি ভারতীয় পরম্পরায় আমরা প্রথম পাই পাতঞ্জল যোগে সেখানে ঋষি পতঞ্জলি যে অষ্টাঙ্গ যোগের কথা বলেছিলেন তার একটি স্তর হিসেবে এই অষ্টাঙ্গ যোগের যে আটটি অঙ্গ বা আটটি ভাগ তার ভেতরে ধ্যানকে কিন্তু একেবারে শেষের দিকে স্থান দেওয়া হয়েছে अष्टांग जोगे जे दूटी अंश बहिरंग जोग एवं अंतरंग जोग यंग जोगे प्राय अंतिम पर्याय ध्यान ये निर्दिष्ट कर आश्चर्य विषय ये हम जो पतंजलि अष्टांग जोग साधनार विषय देखी তখন আমরা দেখি যে সেখানে 
এই যোগ সাধনার সূচনা ঘটেছে একেবারে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে অর্থাৎ জম নিয়ম এই যে প্রাথমিক বিষয়গুলি আসন প্রাণায়াম এই প্রত্যেকটি বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমাদের যে যোগ বাস্তব জীবনকে নিয়ে আমাদের যে পথ চলা সেই বাস্তব জীবনের সঙ্গে আমার যোগাযোগের যে জায়গাগুলো চেতনাগত যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত থাকি সেই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটাকে এই পাতঞ্জল যোগের প্রথম দিকে বহিরঙ্গ যোগের সূচনায় সেগুলিকে অ্যাড্রেস করা হয়েছে একে একে এবং এই যে অ্যাড্রেস করা হয়েছে অর্থাৎ একেবারে বাস্তব স্তর থেকে পতঞ্জলি তাঁর এই যোগ সাধনার সূচনা করেছিলেন প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ তারপরে কর্মেন্দ্রিয়ের ওপরে নিয়ন্ত্রণ এরপরে এই নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের সহায়ে বা নিয়ন্ত্রিত জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয় যখন তার উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল তখন আমাদের এই যে শরীরই চেতনা তার ভেতর দিয়ে তাকে অনুভব করার জন্য একটা বিশেষ রকম ভাবে নিজেকে স্থিত করার প্রয়াস এরপরে আমাদের ভেতরে যে শক্তির একটা প্রবাহ চলছে তার তো দুটি দিক একটি দিক হচ্ছে শ্বাস প্রশ্বাসের ভেতর দিয়ে আমরা বুঝি আর একটি দিক হচ্ছে রক্ত সঞ্চালনের ভেতর দিয়ে আমরা বুঝি অর্থাৎ এই যে বিশ্ব জগতের মধ্যে দিয়ে যে শক্তির লীলা চলছে বাইরের দিক থেকে তার এক রকমের লীলা ভেতরকার যে সূক্ষ্ম প্রকৃতি সেইটির পরিপ্রকাশ হচ্ছে বাইরের দিকে বহির প্রকৃতির লীলা এই যে সব বিচিত্র শক্তির লীলা চলছে তা আমাদের এই সীমায়িত শরীরী অস্তিত্বের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে তাকে প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতার বৃত্তে আনতে গেলে যেভাবে সেই শক্তি আমাদের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রতি অভিনিবিষ্ট হতে হবে সেই জন্যে আমাদের এই যে দুটি পদ্ধতি শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্ত চলাচল যে দুটি ভেতর দিয়ে আমাদের ভেতরকার প্রাণ শক্তির একটা স্পর্শ আমরা পাই তাকে অনুভব করবার উপলব্ধি এবং তাকে অভিজ্ঞতার দৃত্তে আনবার জন্যে প্রাণায়াম বিষয়টি সেখানে এসেছে অর্থাৎ এটি আরেকটি স্তর এরপরে যিনি মানে ঋষি যে বিভাগটিকে রেখেছেন সেটি হচ্ছে নিজেকে আমি সরিয়ে নিচ্ছি সরিয়ে নিচ্ছি কোথা থেকে না এই বাইরের পরিপ্রকাশিত জগৎ থেকে সরিয়ে নিচ্ছি কেন না এই বাইরের পরিপ্রকাশিত জগৎ আসলে যে এই পরিপ্রকাশের অন্তরালে সূক্ষ্ম শক্তি যার পরিপ্রকাশ এটি তাকে অনুভব করতে গেলে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে গেলে আমাকে বাইরে থেকে সরে আসতে হবে অতএব আমি নিজেকে প্রত্যাহার করছি বাইরে থেকে তো এই পর্যন্ত অর্থাৎ প্রত্যাহার পর্যন্ত এটিকে বহিরঙ্গ যোগ বলা যায় বা বলা যায় প্রত্যাহার হচ্ছে একটি অন্তর্বর্তী অবস্থা যেখানে বহিরঙ্গ যোগ শেষ হয়ে অন্তরঙ্গ যোগে আমরা প্রবেশ করছি এই প্রত্যাহারের পরে আরও তিনটি স্তর তার ভেতরে প্রথমে হচ্ছে ধারণা তারপরে হচ্ছে ধ্যান এবং তারপরে হচ্ছে সমাধি এই যে ধারণা ধ্যান এবং সমাধি এই তিনটি স্তর প্রাচীন যোগশাস্ত্র অনুসারে 
এই তিনটি স্তরকে উপযুক্তভাবে অতিক্রম করতে গেলে একেবারে খুব স্পষ্টভাবে গুরুর নির্দেশের প্রয়োজনীয়তা তখনকার দিনে ছিল অতএব ওই প্রত্যাহারের পরে ধারণা তার পরে হচ্ছে ধ্যান যাকে আমরা মেডিটেশন বলে এখন বোঝাতে চাইছি অতএব এই যে একটা দীর্ঘ পথ এই দীর্ঘ পথকে অতিক্রম করে তবে ধ্যান বা মেডিটেশনে পৌঁছনো আমাদের বর্তমান যে পরিবেশ বা বর্তমান যে আলোচনা পরিসর তাতে আমরা দেখি একেবারে সরাসরি আমরা মেডিটেশন প্র্যাকটিসে ঢুকে পড়ছি অতএব এদিক দিয়ে দেখতে গেলেও অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন পরম্পরাগত যোগ সাধনার ইতিহাসে ধ্যানের যে বিশিষ্ট ভূমিকাটি ছিল সেইটি এই এখনকার দিনের মেডিটেশনের বহুল প্রয়োগের ফলে সেখানেও যেন একটা বলা যেতে পারে ঠিকঠাকভাবে একে অ্যাপ্রোচ করা ঠিকঠাকভাবে একে বুঝে নেওয়ার প্রয়াসে একটা যেন ঘাটতি আসছে এই রকম জায়গায় যুগলদার এই যে বিশেষ বিষয়টির আলোচনা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগলদা প্রথমেই শ্রী অরবিন্দের লেটার্স অন যোগ থেকে একটি উদ্ধৃতি আমাদের সামনে তুলে ধরছেন তিনি বলেছেন তিনি বলছেন শ্রী অরবিন্দ বলছেন যে একাগ্রতা অত্যন্ত সহায়ক এবং ভীষণ প্রয়োজনীয় যত বেশি একজন একাগ্র হতে পারবে তত বেশি করে তার ভেতরে যোগ শক্তি বর্ধিত হবে কনসেনট্রেশন ইজ ভেরি ইউজফুল অ্যান্ড নেসেসারি ভেরি হেল্পফুল অ্যান্ড নেসেসারি দ্য মো ওয়ান কনসেনট্রেটস দ্য মো দ্য ফোর্স অফ দি যোগ গ্রোজ যত একজন একাগ্র হবেন ততই তার ভেতরে যোগ শক্তি বেড়ে উঠবে এখানে কিন্তু মেডিটেশন শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি এখানে বলা হয়েছে কনসেনট্রেশন একাগ্রতা আমরা এই যে কনসেনট্রেশন এবং মেডিটেশন একাগ্রতা এবং ধ্যান এই দুটি শব্দের সঙ্গেই মোটামুটিভাবে পরিচিত মা যেমন কনসেনট্রেশন কথাটি বেশি ব্যবহার করেছেন যুগলদা বলছেন প্রত্যেক সাধক মোটামুটিভাবে ওই ধ্যানে বসবার একটা নিয়মিত বা প্রাত্যহিক অভ্যাস তার সাধন জীবনে একেবারে অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে ভেবে নেন এইবারে যুগলদার প্রশ্ন যে ধ্যান বলতে আসলে কি বোঝায় সাধকের চেতনার কোন রকম স্থিতিতে থাকলে তবে আমরা বলতে পারি যে তিনি ধ্যানের স্তরে রয়েছেন এই দুটি হচ্ছে প্রথম দুটি প্রশ্ন বলছেন What is after all meditation? Ashole dhyan ki? Dityo bolchen, What state of the shadhak's consciousness should deserve the appellation of a state of meditation? Chetonat kon sthiti? Ta kya amra bulbo? Jetini dhyanet stare tabe ruhe chen. Kon sthiti tini? Thiti te pounchho le? তবে এই বিষয়টি হবে বলছেন আমরা যারা সাধক হিসেবে নিজেদের মনে করি অভ্যাসগতভাবে আমরা দিনের কোনো এক সময়ে ধ্যান করি এখন 
এখানেও একটি প্রশ্ন যুগলদার বলছেন যে আমরা যখন ব্যক্তিগতভাবে মেডিটেশনে বসি ধ্যান করতে বসি তখন আসলে আমরা কি করি আসলে আমরা কি করি ব্যক্তিগতভাবে আমরা যখন ধ্যানে বসছি তখন আসলে আমরা কি করি দ্বিতীয় প্রশ্ন বলছেন যে এই যে ধ্যানের মধ্যে আমরা এক ঘন্টা আধ ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট যে কাটালু বা কেউ পাঁচ মিনিট দশ মিনিট যিনি যেরকমই করেন এর ভেতর দিয়ে আমাদের আসলে কি লাভ হয় অর্থাৎ এই যে যখন আমরা মেডিটেশন থেকে বেরিয়ে এলুম তখন আমাদের কি লাভ হল What gain do we derive when we come out of our meditation into active waking state? আরো যখন আবার বাস্তব জীবনের প্রাত্যহিকতায় ফিরে আসছি তখন এই ধ্যানের মধ্যে যে ছিলুম তার থেকে লাভ কি হল আরেকটি বলছেন যে আমরা কি আমাদের এই যে অধ্যাত্ম যাত্রা সেই যাত্রার পথে এটা তো এক্সপেক্টেড যে যত আমরা অধ্যাত্ম পথে এগোব তত সেই যাত্রায় কিছু না কিছু আমরা পাব তো আমাদের এই যুগলদা খুব চমৎকার বলছেন আমাদের এই যে জমার খাতা অধ্যাত্ম পথে আমাদের এই যে জমার খাতা তাতে আমরা এই মেডিটেশনের মাধ্যমে সত্যি সত্যি কিছু জমা করতে পারলুম কি আমাদের পুণ্যের ঝুলি কতটা পূর্ণ হলো এর দ্বারা অথবা এর নিছকই একটা একেবারে প্রাত্যহিক নিয়ম দৈনন্দিন নিয়ম বাঁধা ধরার নিয়ম যা যিনি সাধক তাকে যার ভেতর দিয়ে যেতেই হবে এর মধ্যে দিয়ে আসলে একটা বেশ চমৎকার আনন্দময় একটা আচ্ছন্নতা পাওয়া যায় এবং আমাদের এই যে প্রাত্যহিক দৈনন্দিন জীবন যাতে আমরা মুহুরমুহু নানান বিষয়ের সঙ্গে সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে দিয়ে এগোচ্ছি এই জীবনটা তো খুব সুখকর জীবন বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই বেশিরভাগ সময় বলে মনে হয় না তো তার ভেতরে বেশ একটা আলস্য একটা নিদ্রালুতা যার মধ্যে বেশ একটা আরাম আছে এই রকমভাবে কাটিয়ে যাওয়া অর্থাৎ অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের যেন মনে হয় যে কি পাওয়া গেল এই ধ্যানের মাধ্যমে মেডিটেশনের মাধ্যমে এই যে প্রশ্নগুলো আসছে এগুলো ওই ধ্যানের বিষয়টিকে যেন বিভিন্ন দিক থেকে দেখবার একটা পরিসর করে দিচ্ছে আমাদের এবারে বলছেন যে বলছেন ধ্যান করতে বসলে কি চোখ বন্ধ রাখতে হবে অথবা চোখ বন্ধ করে চোখ বন্ধ করেই একমাত্র ভগবানকে আমার প্রার্থনা নিবেদন করতে হবে অথবা আরেকটি খুব রেলেভেন্ট প্রশ্ন তুলেছেন হু নোজ মেডিটেশন ইজ পোহ্যাপস দি ইন এফার্ট ওয়ান পুটস ইন টু ব্রিং টু আ স্ট্যান্ড স্টিল দ্য সিজলেস কামিংস অ্যান্ড গোয়িংস অফ দি ভ্যান্ডারিং থটস ইন আ মাইন্ড আমাদের মনের ভেতরে নানান রকম চিন্তা প্রবেশ করছে বেরিয়ে যাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে সমস্ত মনকে জুড়ে এইসব যে চিন্তার প্রবাহ সেগুলো প্রতি মুহূর্তে আমার ভেতরে যে চলছে তার ফলে আমাকে যেন ক্লান্ত করছে কারণ এই চিন্তা তো 
একমুখী বা একই রকম স্পন্দনের চিন্তা প্রবাহিত হচ্ছে না যত আমরা বহির্জগতের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি বিভিন্ন ধরনের চিন্তা বিভিন্ন সময়ে আমাদের অ্যাফেক্ট করছে ফলে এরা আমাদের ক্লান্ত করে দিচ্ছে এই ক্লান্তি থেকে বেরোতে গেলে এই যে সিজলেস কামিংস অ্যান্ড গোয়িংস অফ দি ভ্যান্ডারিং থটস অনন নিরন্তর এই যে চিন্তা আসছে চলে যাচ্ছে এর একটা প্রবাহ চলছে একে থামাতে হবে তবে এই ক্লান্তি থেকে আমি মুক্তি পাব ধ্যান বোধ হয় এই চিন্তারাজিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এক রকমের পদ্ধতি বা বলা যেতে পারে এই নিরন্তর প্রবাহিত চিন্তারাজিকে কি ধ্যানের মাধ্যমে স্তব্ধ করা যায় কিংবা আরেকটি প্রশ্ন তুলছেন যে একটা খুব স্থিতিশীল দৃষ্টি আমাদের ভেতরে ধ্যানের মধ্যে দিয়ে কি উন্মুক্ত হয় যে দৃষ্টিতে আমরা আমাদের চেতনার ভেতরে আমাদের অস্তিত্বের মধ্যে যে দেবতাকে যে গুরুকে যাকে আমি আমার অধ্যাত্ম জীবনের মূল কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত করেছি নির্দিষ্ট করেছি তাকে একেবারে স্থির দৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাব এইটি হচ্ছে মেডিটেশনের একটা ফল মেডিটেশন কি এই জন্যই করা যে আমাদের যিনি স্পিরিচুয়াল মাস্টার অথবা যে ডিটি যে মূর্তিকে আমি পুজো করি শ্রদ্ধা করি জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে জেনেছি তার একটা খুব স্থিতিশীল অন্তর্দৃষ্টিতে তাকে আমাদের ভেতরে দেখতে পাব প্রথাগতভাবে যারা দীক্ষিত হন তাদের অনেককেই এই রকম নির্দেশ দেওয়া হয় যে গুরু এবং ইষ্টকে হৃদয়ে অবস্থিত রয়েছেন এইভাবে ধ্যানের সময় দেখবে গুরু এবং ইষ্ট হৃদয়ে অবস্থান করছেন এই রকম ভাবে ধ্যানের সময় যেন তুমি দেখতে পাও এই যে গুরু এবং ইষ্ট যিনি হৃদয়ে অবস্থান করছেন তাকে দেখা দেখা মানে ফিজিক্যাল সাইট তো নয় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা এইটি কি তাহলে ধ্যানের উদ্দেশ্য অথবা আর কিছুই যদি আমি না পাই তাহলে কি হবে বলছেন তাহলে অর টু টেক দ্য ওয়ার্স্ট কেস ডাজ মেডিটেশন বয়েল ডাউন টু পাসিং সাম টাইম ইন আ হাফ অবেক হাফ অ স্লিপ স্টেট অফ পিসফুল থরপর আগে যেটা বলা হয়েছিল যে একটা স্পোরফিক টাচ আচ্ছন্নতা এখানে বলা হচ্ছে একটা আলস্য এই আলস্য কিছুটা জেগে আছি কিছুটা নিদ্রিত এই রকম একটা অবস্থার ভেতর দিয়ে যাকে আমরা পাচ্ছি এরকমই কিছু একটা তো এই যে সব বিভিন্ন প্রশ্ন এগুলো আমাদের প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে আমাদের ভেতরে এগুলো আসে তো যুগলদা এবারে বলছেন যে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই যে আসলে এই বিষয়গুলো সত্যিকারের ধ্যানের বিষয় কখনোই হতে পারে না এখানে যুগলদা বলছেন যে 
it goes without saying that none of the above descriptions correspond to a real meditation. এই যে প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলোর ভেতর দিয়ে আমরা যে ধ্যানকে নানাভাবে দেখলুম ধ্যান সম্পর্কে আমাদের যে নানান ধারণা জোলা বলছেন কোনোটাই কিন্তু আসলে ধ্যান বলতে যা বোঝায় তা নয় বলছেন যে শুধুমাত্র স্থির হয়ে বসে থাকা একই রকম অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে এটি কোনো রকম আধ্যাত্মিক অগ্রগতির একমাত্র পরিচয় হতে পারে না অর্থাৎ আমি বসে আছি এক টানা একই রকম অবস্থায় পদ্মাসনে যে কোনো রকম একটি আসনে দীর্ঘক্ষণ এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা বসে আছি কেউ কেউ দিনের পর দিন বসে আছেন যুলতা বলছেন নো নেসেসারি সাইন অফ স্পিরিচুয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট সিটিং স্টিল ইন দ্য সেম পজিশন ফর লং টাইম ইজ নো নেসেসারি সাইন অফ স্পিরিচুয়াল অ্যাডভান্সমেন্ট এটি আধ্যাত্মিক অগ্রগতির কোনো নির্দিষ্ট চিহ্ন নয় এমন কি যখন আমরা ধ্যানের ভেতরে একাগ্র হচ্ছি আমাদের একটি নির্দিষ্ট বিষয় যে বিষয়টিতে যাকে আমরা ভেতরে ভেতরে সবসময় ভাবছি সেই বিষয়ের প্রতি আমরা একাগ্র হচ্ছি জীবদা বলছেন what generally happens in that uh, what generally happens is that most often our consciousness fails to go inward to the depths of our being it remains functioning on the surface only and our mind and heart and inner senses continue ranging amid the ob- objects of the outside world subjectively imagined eti khub guruttopurno ekta jayga bolchen amra jini amader lokkho take amra chai ta dhyane amra niyojito hocchi mone kora jak kono bishesh devota তাকে আমরা ধ্যানের মধ্যে আনতে চাইছি যখন আমরা ধ্যানে বসে তার প্রতি একাগ্র হচ্ছি আমাদের মন কিন্তু সেই দেবতার প্রতি যে মন্ত্রের সাহায্যে তার ধ্যান করছি সেই মন্ত্রের বিষয়ের প্রতি কখনোই থাকে না তাহলে কোথায় থাকে না সেটি থাকে যে সব বিষয় আমাদের দৈনন্দিন চাওয়া পাওয়া এর মধ্যে ঘুরে বেড়ায় সেগুলোতেই নিয়োজিত থাকে আমরা সেগুলোই তার কাছে বারবার করে চাই আমাকে এই দাও আমাকে ওই দাও আমাকে সেই দাও এইটি আমরা বারবার বলতে থাকি রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত গীতি কবিতা তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই কতই কি চাই দিনের শেষে ঘরে এসে লজ্জা যে পাই আমরা এত বেশি ইনগ্রস্ট থাকি এই বাইরের বিষয় নিয়ে তার বাইরের রূপ নিয়ে যে এমনকি লজ্জাও আমরা পাই না রবীন্দ্রনাথ বলছেন তোমার দ্বারে কেন আসি ভুলেই যে যাই কতই কি চাই এবারে কি চাইছি সেটার পরের অংশ রবীন্দ্রনাথ বলছেন সেসব চাওয়া সুখে দুখে ঘুরে বেড়ায় কেবল মুখে অর্থাৎ আমাদের বাইরের চেতনাতে যে সমস্ত চাওয়া পাওয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে অর্থাৎ এই আমার এই চাই ওই চাই সামাজিক প্রতিষ্ঠা চাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি চাই আমার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমার সাফল্য চাই শুধু আমার নয় আমার সন্তানের ইত্যাদি ইত্যাদি নানান রকম পরিচিত জনের সাফল্য চাই এগুলোই আমার কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমি যে ভগবানের কাছে এসেছি ভগবানের যে রূপের কাছে আমি এসেছি যা ধ্যান করতে বসেছি 
তার কিছুই নেই বলছেন সেসব চাওয়া সুখে দুখে ঘুরে বেড়ায় কেবল মুখে মুখে বলতে বাইরের দিকে আমাদের দৈনন্দিন প্রাত্যহিকতার বাইরের দিকে যে কিছু গভীর বুকে যে চাওয়াটি গোপন তাহার ভাষা তো নাই অর্থাৎ এই যে বাইরের চাওয়া এগুলো আসলে রিফ্লেকশন এগুলো আসলে প্রতিফলন কিসের প্রতিফলন না আমার ভেতরে একটা গভীর চাওয়া আছে সেইটাই বাইরের রূপ নিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে গভীর বুকে যে চাওয়াটি গোপন তাহার ভাষা তো নাই অর্থাৎ আমরা এই যে উচ্চারণ করে চাইছি ভগবানের কাছে আমার ভেতরে সত্যি সত্যি যে চাওয়াটা রয়েছে তা কিন্তু এই উচ্চারণ করে বলবার মতন নয় যে চাওয়াটি গোপন তাহার ভাষা তো নাই এই হচ্ছে যে জায়গাটি যুগল এখানে বলতে চাইছেন বলছেন what generally happens is that most of our consciousness fails to go inward to the depths of our being gobhir buke je chawati gopon shei khane amader dhyan namte pare na it remains functioning on the surface only shudhumatro baireb chetona te ta ghure bela she sob chawa sukhe dukhe ঘুরে বেড়ায় কেবল মুখে অ্যান্ড হার্ট অ্যান্ড ইনার সেন্সেস কন্টিনিউ রেঞ্জিং অবেস্ট দি অবজেক্টস অফ দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড সাবজেক্টিভলি ইম্যাজিনড বাইরের জগৎ যা এই আমরা যাকে আমরা সাবজেক্টিভলি ভেবে নিচ্ছি এটাই ভেতরের জগৎ বলে সেইটি ঘুরে বেড়াতে থাকে বলছেন এখানে মায়ের একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ কোট যুগলদা উদ্ধার করছেন যুগলদা এটি হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি থ্রি সেখানে মা বলছেন দে থিঙ্ক দ্যাট এ স্টেট ইজ ডিলাইটফুল অ্যান্ড রিমার্কেবল যারা মেডিটেশনে বসছেন তারা ভাবেন যে তাদের এই যে ধ্যানের ভেতরকার চেতনাগত স্থিতি সেটি বেশ আনন্দময় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রে মা কেবল দেয় ভেরি হাই ওপিনিয়ন অফ দেন সেলস প্রত্যেক দিন আধ ঘন্টা করে ধ্যান করছি বৃহস্পতিবার রবিবার ধ্যান করছি অতএব আমাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা বেশ একটা উচ্চ হয়ে রয়েছে বাট ইউজুয়ালি ইট ইজ আ কাইন্ড অফ খেলাইডোস্কোপ দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য হেড দেন ডু নট ইভ নোটিস ইট তাদের মাথার ভেতরে একটা খেলাইডোস্কোপ ঘুরছে আমরা সেই ছেলেবেলায় দেখেছি অনেক রকমের রঙিন কাঁচ একটা টিউবের ভেতরে দিয়ে সেটার একদিকে যদি চোখ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখা যায় তাহলে রঙিন কাঁচগুলো ঘুরে 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 নানান রকম ডিজাইন তৈরি করে তো আমাদের ভেতরকার যে নানান রকমের ভাবনা চিন্তা সেগুলো ওই রকম ঘুরে 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 বিচিত্র চেতনাগত বিভঙ্গ তৈরি করছে সেগুলো আমাদের মেডিটেশনের সময়েও তৈরি করছে চলছে তা আমরা ভাবছি যে আমরা খুব ভালো মেডিটেট করছি বলছেন ইউজুয়ালি ইট ইজ আ কাইন্ড অফ আ খেলাইডোস্কোপ দ্যাট ইজ গোয়িং অন ইন দ্য হেড দে ডু নট ইভ নোটিস ইট তারা এটাও বোঝে না ক্যালাইডোস্কোপ কথাটি কেন বললেন না ক্যালাইডোস্কোপের যে ডিজাইন সেটা যখন আপনি যে মুহূর্তে দেখছেন ডিজাইনটি বড় চমৎকার আপনাকে মনকে আকৃষ্ট করছে যেই ঘোরালেন ওটা বদলে গেল আবার অন্য এক রকমের ডিজাইনেরও সেটি আবার আমাদের অ্যাট্রাক্ট করছে একের পর এক এটার পরে ওটা ওটার পরে ওটা ওটার পরে ওটা এই সাফল্যের দিকে আমরা এগোচ্ছি এবং যখন মেডিটেট করছি ওগুলোরই ছায়া আসছে ওই যে বলছেন যে আউটসাইড ওয়ার্ল্ড সাবজেক্টিভলি ম্যাজিনড আমাদের ভেতরে ওইগুলোই নানান রকম ছায়া তৈরি করছে এই তো ভগবানকে এত ডাকি বলে 
আমার এই সাকসেস আমার ছেলে এত বড় চাকরি পেল মেয়ে এত ভালো বিয়ে দিলুম এত চমৎকার বাড়ি করলুম ভগবানকে না ডাকলে কখনো হতো এই ক্যালাইডোস্কো বাড়িটা বেশিদিন থাকবে না কিছুদিন পরে আবার মনে হবে আচ্ছা বাড়ি তো হলো তাহলে তাতে এই এই জিনিসগুলো তো নেই ডিজাইন বদলে গেল আবার তার পেছনে দৌড়চ্ছি এ সব মেডিটেশনের মধ্যে চলতে থাকে স্টিল মা বলছেন স্টিল দোজ হু ক্যান রোমেইন ফর মোমেন্ট উইদাউট মুভিং উইদাউট স্পিকিং অর থিঙ্কিং হ্যাভ সার্টেনলি আ ভেরি হাই ওপিনিয়ন অফ দেম সেলফ আবার এদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা এক মুহূর্তের জন্য হয়তো চিন্তাশূন্য হতে পারলেন অন্তত সেরকম ভাবলেন তারা নিজেদের আবার আরও বড় মনে করতে থাকেন নিজেদের মনে করতে থাকেন তারা আরও বড় তাই বলছেন হ্যাভ সার্ট ইন্ডিয়া ভেরি হাই ওপিনিয়ন অফ দেম সেলফস অনলি ইফ দে আর ফুল্ড আউট অফ ইট ইফ সামন খামস অ্যান্ড নকস অ্যাট দ্য ডোর দি ইমিডিয়েটলি গেট ফিউরিস অ্যান্ড সে দ্যা মাই মেডিটেশন ইজ স্পয়েলড কমপ্লিটলি স্পয়েলড যখন এই রকম ধ্যানের মধ্যে কেউ তাকে ডাকতে যান তিনি অসম্ভব রেগে যান আমি ধ্যান করছি তুমি এই সময় আমাকে ডাকছ আমার ধ্যানকে তুমি একেবারে নষ্ট করে দিলে বলছেন মা বলছেন ন্যাচারালি দিস ইজ নট এ সাইন অফ গ্রেট স্পিরিচুয়াল প্রোগ্রেস এটা কখনোই কোনো মহান অধ্যাত্ম অগ্রগতির পরিচায়ক হতে পারে না অর্থাৎ এই যে রেগে ওঠা এটা কখনোই কোনো মহান অগ্রগতির পরিচায়ক হতে পারে না অর্থাৎ মা এখানে ধ্যান সম্পর্কে আমাদের যে ভ্রান্ত ধারণাগুলো আছে যেগুলো আমাদের একটা চেতনাগত দুর্বলতার পরিপ্রকাশ সেগুলো চিনিয়ে দিচ্ছেন এগুলো বলছেন এগুলো সবই হচ্ছে কাউন্ট ফিট মেডিটেশন সত্যিকারের মেডিটেশন নয় নকল মেডিটেশন কিন্তু ইট ক্যান নট বি গেইন সেইড দ্যাট দেয়ার আর জেনুইন মেডিটেশন মেডিটেশনস অফ গ্রেট স্পিরিচুয়াল ভ্যালু অ্যান্ড এমং পিপল হু মেডিটেট দ্য আর সাম হু নো হাউ টু মেডিটেট যে তার মানে এই নয় যে মেডিটেশনের কোনো আধ্যাত্মিক মূল্য নেই এবং যত মানুষ ধ্যান করছেন সারা পৃথিবীতে তাদের ভিতরে কেউ নিশ্চয়ই আছেন কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন যারা জানেন সত্যি সত্যি কিভাবে ধ্যান করতে হয় কিন্তু এমনকি তাদের ক্ষেত্রেও খুব শান্তভাবে যে প্রশ্নটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে প্রথাগত ধারণা ধ্যান সম্পর্কে এমনকি যদি সেই ধ্যান ঠিক ঠিক করা হয় ঠিক ঠিকভাবেও যদি সেই ধ্যান সম্পাদন করা হয় তাহলে তার ভেতর দিয়ে একজন সাধক তার যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যের দিকে কতটা এগোতে পারেন যদি তিনি পূর্ণ যোগের পথে থাকেন ইফ ইউ বি অন দ্য পাথ অফ দিস ইন্টেগ্রাল ইয়োগা হাউ মাচ সাচ মেডিটেশন সাচ মেডিটেশন মানে সিটিং অ্যাট আ পার্টিকুলার প্লেস রিমেইনিং আনমুভড উইথ দি আইজ ক্লোজড উইথ দি লাইট পুট অফ এই রকম অবস্থাতে যিনি একাগ্র হচ্ছেন এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে যে একাগ্রতা বা এইভাবে যে প্রথাগত ধ্যানের পরম্পরা তাতে আমরা দেখি বিভিন্ন সাধু সন্ন্যাসী তারা বছরে পর বছর জীবনের একটা বিরাট সময় ধ্যানে অতিবাহিত করছেন তো পূর্ণ যোগের সাধক হিসেবে এই রকম ধ্যানে আমরা 
আমাদের লক্ষ্যে কত দূর এগোতে পারি কারণ যখনই আমরা ধ্যানী কথাটি ব্যবহার করি অর্থাৎ একজন যোগী যিনি ধ্যানে নিমগ্ন রয়েছেন আমাদের মনের ভেতরে কতগুলো ছবি ভেসে ওঠে বুদ্ধদেবের ছবি মহাদেবের ছবি স্বামীজির ছবি ইত্যাদি বিভিন্ন ছবি ভেসে ওঠে কীরকম সেই ছবি চোখ বন্ধ মুখে একটা অদ্ভুত শান্তি প্রকাশ এবং মুখটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে সমগ্র চেতনা ভেতরে চলে গেছে অন্তরিত হয়েছে এবং বহির্জগৎ থেকে তিনি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বাইরে কি হচ্ছে একেবারেই তার কোনো তিনি বুঝতেই পাচ্ছেন না আমরা পড়েছি সেই বিখ্যাত ঘটনার কথা যে স্বামীজি এমন কিছু যখন অল্প বয়স তখন যখন ধ্যান করতে বসছেন তখন তাকে বড়নগর মঠে তখন তাকে এমনভাবে মশা কামড়াচ্ছে যারা তার সতীর্থ তারা বলছেন যেন মনে হচ্ছে নরেন কম্বল গায়ে দিয়ে আছে অথচ তার কিছুই বুঝতে পারছেন না তিনি তো এই যে এই যে পরিস্থিতি এরকম একটা ছবি আমাদের সবসময় ধ্যান বললে মনের ভেতরে আসে বলছেন বাট উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট দিস ইজ অনলি ওয়ান স্পেশালাইজ ফর্ম অফ আ সাকসেসফুল মেডিটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট বাক্য এটি বলছেন যখন আমরা এই রকমের ছবি এই রকমের ধারণা এই রকমের বিষয় আমরা দেখি তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে সার্থক যে ধ্যান তার একটা বিশেষ রূপ হচ্ছে এইটে অর্থাৎ এই এক জায়গায় বসে থাকা চোখ বন্ধ মুখে একটা অদ্ভুত শান্তির প্রতিফলন বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন এই রকম যে ধ্যান সেটি সাকসেসফুল মেডিটেশন অর্থাৎ সার্থকভাবে যারা ধ্যানে যুক্ত রয়েছেন তাদের একটা ফর্ম একটা পদ্ধতি দিস ইজ নট দি অনলি অ্যান্ড দিস ইজ নট দি ওয়ান দ্যাট এভরি ওয়ান হ্যাজ টু ফলো এখন এই পূর্ণ যোগের সাধক আমরা কি চাইছি খুব পরিষ্কার এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্পিরিচুয়াল কনসিয়াসনেস ইভেন ইন দ্য ওয়েকিং স্টেট একদম আন্ডারলাইন করে রাখা উই সিক দি এস্টাবলিশমেন্ট অফ স্পিরিচুয়াল কনসিয়াসনেস ইভেন ইন দি ওয়েকিং স্টেট অ্যান্ড সিন্স উই এম অ্যাট দ্য ডিভাইন ট্রান্সফরমেশন ইভেন অফ আর এক্সটার্নাল নেচার দ্য কানেকশনস the connotations of the terms meditation contemplation and samadhi or trans should be much more wide and comprehensive in our case bishon guruttopurno ekti bakko bolchen jehetu amra purno joger sadhok amra ki chai amra chai যে আমাদের জেগে থাকা বাস্তব জীবন সম্পৃক্ত যে চেতনাগত স্থিতি তার ভেতরেও অধ্যাত্ম চেতনা স্পিরিচুয়াল কনসিয়াসনেস ইভেন ইন দ্য বেকিং স্টেট মানে ওই চোখ বন্ধ করে মেরুদণ্ড সোজা করে নাসিক আগ্রহ অবলোকন করতে করতে ওই রকম নয় আমরা যে নিয়মিত কাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি যে যে কাজেই যুক্ত আছি সেই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা অবস্থায় আমরা যেন অধ্যাত্ম চেতনাতে থাকি এটি আমরা কিভাবে পাব এটি পাব একটি লক্ষ্যকে আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট জীবনে নির্দিষ্ট করবার ভেতর দিয়ে কি সেই লক্ষ্য ডিভাইন ট্রান্সফরমেশন ইভন অফ এক্সটার্নাল নেচার আমাদের বাইরের প্রকৃতিরও 
একটা দিব্য রূপান্তর ঘটিয়ে তুলতে হবে খুব পরিষ্কার আমাদের বাইরের প্রকৃতির দিব্য রূপান্তরের ফলে আমরা এমন কি জাগ্রত দৈনন্দিন কাজ করার ভেতরেও আমরা অধ্যাত্ম চেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব তখন কি হবে এই যে কথাগুলো ধ্যান একাগ্রতা এবং সমাধি এই কথাগুলোর একটা প্রসারিততর অর্থ একটা সব মিলিয়ে বিষয়টি দেখার একটা দিক সেইগুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হবে এখন বিচ্ছিন্নভাবে আমরা বিষয়গুলিকে দেখছি শ্রী অরবিন্দের লেটারসেন যোগে থেকে আরেকটি বাক্য এখানে যুগলদা উদ্ধার করছেন আর পিওরলি সেডেন্টারি সাবজেক্টিভ রিয়েলাইজেশন ইজ অনলি আ হাফ রিয়েলাইজেশন এই যে আমরা একটা এক জায়গায় বসে শুধুমাত্র আমাদের অন্তরেই নিবিষ্ট থাকছি এইটি হাফ রিয়েলাইজেশন দিস ইজ অনলি আ হাফ রিয়েলাইজেশন উপলব্ধির আর্ধেকটা এতে হচ্ছে যুগলদা প্রশ্ন করছেন আর্ধেক কেন বলছেন যে আমাদের এই প্রথাগত ধ্যান যদি খুব সক্রিয়ভাবে আমরা তাকে অভ্যাস করি তাতে কি হবে না সাধকের চেতনা দুভাগে ভাগ হয়ে যায় দুটো যেন বিচ্ছিন্ন খণ্ড একটি খণ্ড ভেতরের একটি খণ্ড বাইরের এই যে ভেতরের যে খণ্ডটি ভেতরের যে অংশটি ইনার কনসিয়াসনেস সেটি ওই দিব্য আলো দিব্য প্রেম দিব্য শান্তি এবং দিব্য আনন্দে একেবারে প্লাবিত হয় এবং সেই অন্তরের যে চেতনা সেটি অনুসরণ করতে থাকে কাকে না অন্তরে যিনি শতই আসীন সেই দিব্য সত্তাকে অর্থাৎ আন্তরচেতনা সেটি ওই রকম ভাবে রূপান্তরিত হয়ে যান তার ভেতরে একটা অদ্ভুত আনন্দ অদ্ভুত শান্তি অদ্ভুত প্রেম এবং আশ্চর্য আলোয় তিনি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন আর বাইরের বাইরের যে জীবন সেটি রূপান্তরিত হয় না এবং সেটি বাইরেই পড়ে থাকে এবং এই প্রকৃতির যে গতিধারা তার ভেতর দিয়ে ধাক্কা খেতে খেতে চলতে থাকে সেই জন্য আমরা দেখি এক একজন মানুষ যারা ভীষণ ভীষণভাবে অধ্যাত্ম ক্ষমতার অধিকারী তাদের বাস্তব জীবন আমরা যখন দেখি সেখানে দেখে আমাদের আশ্চর্য লাগে আরে আরে এই মানুষটি কি সেই মানুষটি যিনি গানের যখন ছিলেন তখন সেই সঙ্গীতের ভেতর দিয়ে আমাকে প্রত্যক্ষভাবে দিব্য অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন তখন নিঃসন্দেহে ইভাজ ইন মেডিটেটিভ স্টেট তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিজের ভেতরে নিয়ে গেছেন কিন্তু তার এই যে বাইরের ব্যবহার সেগুলো একেবারেই আনট্রান্সফর্মড রয়ে গেছে তখন আমরা তার যে জীবনচর্যা দেখি সেখানে অনেক রকমের সমস্ত এমন বিষয় দেখতে পাই যা তার ওই জায়গার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ অন্তরে আর বাহিরে তার সুর মেলে না তানে অর্থাৎ এগুলো কিছুতেই মেলানো যায় না আমরা বিশেষত যারা শিল্প সাধনার ভেতর দিয়ে ভগবানকে পেয়েছেন তাদের জীবনে আমরা আকছার এই বিষয়টি দেখতে পাই একটা খুব হালকা করে এই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য একটি গল্প প্রচলিত আছে যে সাত গুরুর কাছে অনেক শিষ্য সমবেত হয়েছেন গুরু অসম্ভব অধ্যাত্ম শক্তির অধিকারী 
তিনি অধ্যাত্ম কথা হচ্ছে অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ হচ্ছে হতে হতে একজন শিষ্য প্রশ্ন করেছেন যাচ্ছা গুরুদেব রাগ থাকলে কি সাধনা একেবারেই করা যাবে না তো গুরুদেব বলছেন না না রাগ যদি থাকে সাধনা একেবারেই করা যাবে না মনে রাগের ওপরে খানিকটা উপদেশ দিয়ে আবার অধ্যাত্ম প্রসঙ্গ চলছে চলতে চলতে সেই শিষ্য আবার জিজ্ঞেস করেছেন আচ্ছা গুরুদেব তাহলে কি রাগ সাধনার পক্ষে একটা মস্ত বড় অন্তরায় গুরুদেব বললেন হ্যাঁ তোমাকে তো এইমাত্র বললুম যে রাগ থাকলে এরকম এরকম হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি সেই শিষ্য আবার প্রশ্ন করেছেন বেশ কিছুক্ষণ পণ্য প্রসঙ্গ চলবার পর তিনি আবার প্রশ্ন করেছেন আচ্ছা গুরুদেব আপনি কি আপনার জীবনে এই রাগকে জয় করবার সাধনা করেছেন গুরুদেব আবার বিস্তারিত ভাই বললেন হ্যাঁ আমি তোমাকে বললুম আমি কিভাবে কিভাবে রাগকে জয় করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি আবার অন্যান্য প্রসঙ্গ এসে গেছে চতুর্থবার শিষ্য প্রশ্ন করছেন আচ্ছা গুরুদেব তাহলে কি আপনার এতটুকু রাগ নেই তখন সেই গুরুদেব বললেন খড়মটা দেখেছিস তো ফলে এই জায়গাটায় আসা মানেই হচ্ছে যে আ পিওরলি সেডেন্টারি সাবজেক্টিভ রিয়েলাইজেশন ইজ অনলি আ হাফ রিয়েলাইজেশন অর্থাৎ তার অন্তর দিব্য আনন্দে দিব্য আলোয় দিব্য প্রেমে দিব্য শান্তিতে ভরপুর হয়ে গেছে কিন্তু বাইরের জীবনে সেই রূপান্তর এতটুকু আসেনি দিস ইজ নট দ্য ওয়ে অফ দিস পার্টিকুলার যোগ ইন্টেগ্রাল যোগ পূর্ণ যোগের এটি পথ নয় ফর দ্য গোল সেট বিফোর ট্রেডিশনাল সাধনা এই জায়গাটি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য গোল সেট বিফোর ট্রেডিশনাল সাধনা ইজ দ্যাশন অফ দ্য হুইল অফ রিবার্ড in this unstable and unhappy world and the securing of one's spiritual habitation in the blissful supraphysical heavens or even in the supracosmic timeless and spaceless transcendence and this goal can surely be achieved solely through the inner liberation somehow or other acquired bochen ki ki na ei je prathagoto sadhana bharat borshe je prathagoto sadhana tar uddeshyo ki na punor janmo jate amar na hoy the wheel of rebirth has to be stopped keno na ei jagat hocche asukhi jagat asthitishil jagat jagat gotimoy sthiti thakle goti thake na asthitishil jagat sutrang ekhane janmano ta jano ar na hote hoy ekhane ar jano na ami janmo ebong amar যে অন্তরের সত্তা তাকে যেন আমি স্থান করে দিতে পারি সেই যে আনন্দময় অতিপার্থিবতার স্বর্গ সেইখানে অথবা এই যে অতিপার্থিবতার যে শাশ্বত এবং অসীম ক্ষেত্র পরাৎপর অসীমের এবং পরাপর শাশ্বতের যে ক্ষেত্র সেখানে আমি যেন আমার চেতনাকে স্থান করে দিতে পারি সরাসরি একেবারে এবং এই লক্ষ্য নিশ্চিতভাবে পাব যদি আমি আমার আন্তরসত্তাকে কোনো না কোনোভাবে মানে তাকে যদি ধরতে পারি তাকে যদি পাই অনুভাবে ভেতরে তাহলে তাকে মুক্ত করে দিলেই আমি এই জায়গাতে চলে যাব এইটি হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল যোগের লক্ষ্য কিন্তু মা এবং শ্রী অরবিন্দ এই ট্র্যাডিশনাল যোগকে অতিক্রম করে এগিয়েছেন তিনি বলছেন তারা বলছেন যে দ্য ট্রুথ দ্য লাইট দ্য ফ্লাওয়ার দ্য ব্লেস 
সত্য আলোক শক্তি এবং আনন্দ সবগুলোই ক্যাপিটাল অর্থাৎ দিব্য শক্তি দিব্য আনন্দ দিব্য সত্য এবং দিব্য আলোক যা আমাদের অন্তশ্চেতনার মধ্যে উপলব্ধ হল এসব কিন্তু বাইরে জাগ্রত চেতনা কেউ একই রকম ভাবে জারিত প্রভাবিত এবং উপলব্ধির মধ্যে নিয়ে যাবে এবং বিকাম এন্টায়ারলি ইফেক্টিভ দেয় সেখানে পরিপূর্ণভাবে ক্রিয়াশীল হবে অর্থাৎ এই আমি যে আমি বাইরের দিক থেকে অতি সাধারণ একটি কাজ করছি অর্থাৎ আমি ঘর পরিষ্কার করছি ডাস্টিং করছি ঝাঁট দিচ্ছি ঝুল ঝাড়ছি একেবারে দৈনন্দিন মান্ডেন ওয়ার্ক আমার প্রত্যেকটি স্ট্রোকের ভেতর দিয়ে দিব্য সত্য দিব্য আলো দিব্য শক্তি এবং দিব্য আনন্দের পরিপ্রকাশ ঘটবে এইভাবে নিজেকে রূপান্তরিত করতে করা এইভাবে নিজেকে বদলে ফেলার প্রয়াস এইটি হচ্ছে পূর্ণ যোগের লক্ষ্য শুধুমাত্র ওই চানটান করে নতুন কাপড় পরে যখন পুজো করতে বসলুম তখনই আমি ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি আর যখন এই ধরনের বাইরের কাজ করছি তথাকথিত বাইরের কাজ করছি তখন আর ভগবানের সঙ্গে যোগ না থাকলেও চলবে এই রকম ডায়কোটমি নয় এই রকম দ্বিচারিতা নয় আমি যখন মান্ডেন ওয়ার্ক করছি সেই কাজেও প্রতি মুহূর্তে যাতে আমি দিব্য সত্য দিব্য আলো দিব্য শক্তি এবং দিব্য আনন্দের স্পর্শ এবং তার উপলব্ধি পাই সেই রকম ভাবে সেই কাজকে রূপান্তরিত করে তোলা হ্যান্স ফর দি সাধক অব দি ইন্টেগ্রাল ইয়োগ ইচ অ্যাক্ট অফ মেডিটেশন হ্যাজ টু বি আউটওয়ার্ডলি ডাইনামিক অ্যান্ড নট কনফাইন ইটস সেলফ টু বিং মিয়ারলি সাবজেক্টিভ বলছেন পূর্ণযোগের সাধকের কাছে প্রত্যেকটি কাজ সেটি মেডিটেশন এবং প্রত্যেকটি কাজ হচ্ছে আউটওয়ার্ডলি ডাইনামিক মেডিটেশন মানে আউটওয়ার্ডলি ডাইনামিক ফর্ম অফ মেডিটেশন ধ্যানের বাইরের দিকে ক্রিয়াশীলতা যে যেরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকুন না কেন তার প্রত্যেকটি কাজ যদি তিনি এই চেতনা নিয়ে করেন যে এটি হচ্ছে আমার আউটওয়ার্ড ডাইনামিক আউটওয়ার্ডলি ডাইনামিক মেডিটেশন তাহলে ধীরে ধীরে রূপান্তর ঘটবে এবং এইটি হচ্ছে পূর্ণ যোগের ক্ষেত্রে ধ্যানের মূল বিষয় আজকে আমরা আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ করছি কারণ এর পরের অংশে ট্রান্সফর্মিং মেডিটেশন মায়ের কথা সেইটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব যারা আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা আগামী শনিবার সন্ধ্যে সাতটায় আবার এই দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য ইন্টেগ্রাল ইয়োগ মহাগ্রন্থটির পাঠ এবং আলোচনায় মিলিত হব নমস্কার ধন্যবাদ